ஒன்றுமில்லாத விஷயங்களுக்கு நம்மிடம் நேரம் உள்ளது நான் சொல்கிறேன் ஒன்றுமில்லாத விஷயங்களுக்கு நம்மிடம் நேரம் உள்ளது நமது வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவை பெறுவதற்கான நேரமும் உள்ளது நல்ல விஷயங்களை கேட்பதற்கு நாம் முற்பட்டுள்ளோம் சத்தியங்களை நாம் கேட்க தொடங்கியுள்ளோம் அதுவே சத்திய பூமி ஆனால் அவற்றை நாம் மனாந்திரமாக பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட பயன்படாத இடத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு நாள் இருக்க முடியும் என்று எண்ணுகிறீர்கள் சிலர் அந்த இடத்திலிருந்து வரமாட்டார்கள் அதுவே உண்மை அநேகம் பேர் அங்கிருந்து வரமாட்டார்கள் ஒரு விஷயம் அந்த வனாந்திரத்தை பற்றி அவர்கள் புகார் கூறுவதை நிறுத்த மாட்டார்கள் புகார் என்பதன் அர்த்தம் அந்த இடத்திலேயே இருப்பது உங்களுக்கு தெரியுமா புகார் என்ற வார்த்தையின் விளக்கமே அப்படிப்பட்டது தான் நீங்கள் புகார் கூறும் பட்சத்தில் அவ்விடத்திலேயே இருப்பதாக அர்த்தம் ஒரு வனாந்திரத்தில் இருந்தபடி தேவனை நீங்கள் போற்றி அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் தேவனே இந்த இடமே எனக்கு சந்தோஷமாக உள்ளது இது இல்லாமலும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் ஏனென்றால் உம்மிடம் நான் மகிழ்ச்சியாக உள்ளேன் உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் நான் எப்போது அங்கே போக வேண்டுமோ அப்போது என்னை அங்கே வைப்பீர் அப்போது உங்களுக்கு ஏற்படும் முன்னேற்றம் மிக வியப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் எதை செய்தாலும் பிசாசுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்காதீர்கள் உங்கள் வாயை அவன் பயன்படுத்த விடாதீர்கள் அப்படி செய்தால் உலகின் பிற பகுதிகளில் இருக்கும் மக்கள் புகார் கூறி மனக்குறைவோடு உள்ளது போல் நீங்களும் இருப்பீர்கள் நல்ல வேலையாக அந்த நரகத்தில் செல்லும் மக்களாக நாம் இல்லை புகார் சொல்ல நம்மிடம் என்ன உள்ளது ஆல லூயா இப்போது பிறரிடம் உள்ளது உங்களிடம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நரகத்தில் இல்லாமல் உள்ளீர்களே நீங்கள் தெய்வ பிரசனத்தில் நித்திய ஜீவனோடு இருப்பீர்கள் தவறான விஷயங்களுக்கு கவலைப்படாதீர்கள் இந்த புத்தகத்தின் கடைசி பகுதியை படித்தால் நல்ல செய்தி கிடைக்கும் உன் தேவனாகிய கருத்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் என்னுடைய கட்டளைகளை நீ கைகொள் வாய கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கும் உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் அளவும் மனாந்திரத்தில் நடத்தி வந்த என் வழியும் நினைப்பாயாக ஒன்று சொல்கிறேன் மலை உச்சியில் இருந்தபடி தேவனை துதிப்பது சுலபம் ஆனால் சமவெளியில் அது வேறுபடுகிறது வனாந்திரத்திலும் அது வேறு விதமாய் உள்ளது நம் எல்லோரிடமும் ஆம் நம் எல்லோரிடமும் அந்த மாறுபாடுகள் உள்ளன நீங்கள் ஒருவர் மட்டும்தான் என்று நினைக்காதீர்கள் உங்களை அவர் பணிய வைத்தார் உங்களுக்கு அவர் பசியை தந்தார் மண்ணாவுடன் உமக்கும் உணவளித்தார் அதை உங்களுக்கு புரிய வைப்பார் மனிதன் அப்பத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு வாழ முடியாது என்பதை நீங்கள் உணரும்படி அவர் செய்வார் இப்போது சொல்வதை கேளுங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனின் வாயிலிருந்து வெளிப்படுவதை அறியுங்கள் தேவன் முதலில் எனக்கு ஒரு பொறுப்பை தந்தார் அப்போது எனது ஊழியத்திற்கு நான் மிகவும் புதிது மிக மிக புதிது ஒரு சில வானொலி நிலையங்களே என்னிடமிருந்தன தொலைக்காட்சி இல்லை அப்படித்தான் நான் போதித்தேன் அப்போது நான் பேசும் கூட்டங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் வருவார்கள் தெரியுமா ஒன்பது பேர் இங்கு பத்து பேர் அங்கு இருபத்தி ரெண்டு பேர் வேறு இடத்துல அதுவே உண்மை அப்போது நான் கடுமையாக உழைப்பேன் எப்போதாவது மட்டுமே தபால் வரும் எனக்கு அதிக ஆதரவு இருக்காது வேடிக்கையாக பேசவே பயப்படுவேன் தேவனிடம் வந்து கேட்டேனா என்பதும் எனக்கு தெரியாது உள்ளபடியே தேவன் ஏன் எனக்கு அதிகமாக செய்யவில்லை என்ற உண்மையும் எனக்கு புரியாமலேயே இருந்தது எனக்கேன் அதிக ஆதரவு இல்லை என்பதும் எனக்கு புரியாமல் இருந்தது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அவ்வளவு மோசமாக இருந்தது பற்றிய ஏமாற்றம் என் நினைவில் உள்ளது அப்போது நான் தேவனிடம் சொன்னதை இப்போது மறக்கவில்லை ஒரு சிறிய நகரத்தில் அப்போது நான் தங்கியிருந்தேன் அங்கிருந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு செல்ல தயாரானாலும் அங்கே போக எனக்கு தயக்கம் ஏனென்றால் எந்த தபாலும் எனக்கு வராது என்பதை அறிந்திருந்தேன் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போது வெளி சூழ்நிலையால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதை நான் சிறிது உணராமலேயே இருந்து விட்டேன் அதுவே உண்மை தபால் பெட்டி என்னை கட்டுப்படுத்தியது என் மகிழ்ச்சி தேவனிடம் இல்லை அப்போது என் கவனம் தபாலில் இருந்தது எனக்கு அதிகமான தபால் வந்தால் அதிகமான கடிதம் வந்தால் மக்கள் என் மகிமையை பேசினால் நான் சொல்வதை அவர்கள் குறித்து வைத்தால் அது என்னை மகிழ்விக்கும் ஒருபுறம் தர வேண்டிய மீல்கள் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையே இருந்தது பாவம் தேவ் அவர் கல்லை போல உறுதியாக இருந்தார் அந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் உறுதியான கிறிஸ்தவராக இருந்தார் ஏற்ற இறக்கம் ஏற்ற இறக்கம் ஏற்ற இறக்கம் அப்போது அவர் சொன்னார் எல்லாம் சரியாகிவிடும் தேவன் உன்னை அழைத்துள்ளார் அது நிச்சயம் வேலை செய்யும் பொறுமையாக இரு என்றார் நான் என்னோட வேதனம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்ன பொறுமையா இருக்க சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க என் வேதனை உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என் உணர்வு பத்தி கவலை இல்லையா நான் என்ன பேசுகிறேன்னு தெரிகிறதா உங்களுக்கு நன்றி 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 நான் தவால் பெட்டியை காண சென்றேன் நான் சொன்னது இதுதான் தேவனே 
நீர் என்ன செய்கிறீர் பிறகு சொன்னேன் ஒரு சிறிய தபாலுடன் என்னை இப்படி திருப்பி அனுப்புவது உங்களுக்கு சுலபமான காரியம் அல்லவா நான் நினைப்பேன் விசேஷமாக எதுவும் இல்லையே அற்புதமாகவும் இல்லையே வந்தது ஒரு சிறிய தபால் கூட்டத்திற்கு வரும் மக்களும் குறைவு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை தான் அன்று இருந்தது பிறகு என் ஆவி சொல்லியது மனிதன் அப்பத்தை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு வாழ முடியாது என்று நான் போதித்துள்ளேன் உன்னில் வெளிப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனின் வாயில் வெளிப்படும் வார்த்தை அது பைபிளில் இருப்பதை நான் அறியவில்லை அப்படி ஒன்று இருந்ததே தெரியாது பிறகு உபாகம் எட்டை படித்தேன் அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கும் உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் முழுவதும் அனந்தரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியும் நினைப்பாயாக நீங்கள் தெய்வ அழைப்பை குறித்து எவ்வளவு அக்கறை காட்டினீர்கள் ஒன்றை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் போது அது வாய்க்காத சூழ்நிலையில் எல்லாவற்றையும் கைவிட்டு வெளியேறுவீர்களா ஒன்று சொல்கிறேன் தேவனுக்காக நீங்கள் எதையும் செய்யலாம் நீங்கள் நினைப்பதை விட அதிக காலமாகலாம் நீங்கள் நினைப்பதை விட கடினமாக இருக்கலாம் நீங்கள் எப்போதும் நினைத்திருக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விலை அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் நடப்பதற்காக ஒரு பூங்காவை தேடலாம் ஆனால் தேவனின் படையோடு முரண்படாதீர்கள் ஏனென்றால் வாய்ப்பிற்கான வாசல் கதவு திறக்கும் போது அதன் உள்ளே எல்லா விதமான பகையும் இருக்கும் ஆம் அது உண்மை அவர் சொன்னார் மனிதன் அப்பத்தோடு மட்டும் வாழ முடியாது என்று நான் போதித்துள்ளேன் அதன் மூலம்தான் எனக்கு ஒரு உண்மை வெளிப்பட்டது தேவன் எனக்கு காட்ட முயன்றது என்னுடைய அப்பம் தபால் அல்ல என்னுடைய அப்பம் மக்கள் அல்ல எவ்வளவு பேர் கூட்டத்திற்கு வந்தார்கள் என்பதல்ல நாம் தேவனின் வார்த்தையில் வாழ வேண்டும் தேவனின் வாக்கில் வாழ வேண்டும் அவரது கிருவையில் வாழ வேண்டும் அவரது பிரசனத்தில் வாழ வேண்டும் அது இப்போது எனக்கு புரிகிறது அதுவே முக்கியமான ஒரு விஷயமாக உள்ளது எனது ஊழியத்தை தேவன் வளர செய்வதற்கு முன் அது தேவைப்படுகிறது இன்னும் சில விஷயங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சிறிது ஆழம் செல்வோம் சரிதானே நம்மிடம் ஒரு அருமையான ஊழியம் உள்ளது அது ஏன் தெரியுமா இந்த இருபது ஆண்டுகளில் அதற்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அதை நானாகவே உணர்ந்தேன் தேவனை நம்பினேன் நான் அவரை அறிந்த அளவு வேறு யாராவது அறிந்தார்களா என்று தெரியாது அது மிகவும் கடினமாக இருந்தது மிக கடினமான வருடங்கள் அது ஒரு லட்சம் முறைக்கு மேல் அதை கைவிட நான் நினைத்ததுண்டு அதாவது என் திருச்சபையை விட்டு வெளியேற நினைத்தேன் காரணம் தேவனின் ஊழியம் அழைத்தது என் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எனக்கு எதிரானவர்கள் காரணம் நான் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ததால் எல்லோரும் நான் பைத்தியமாகிவிட்டதாக நினைத்தார்கள் நான் மிக விமர்சிக்கப்பட்டேன் தனித்திருந்தேன் என் பிள்ளைகளுக்காக தேவனை நம்பினேன் என் டென்னிஸ் ஷூஸ் விற்பனைக்கு இருந்தன தேவன் சொன்னார் மனிதன் தன்னிடம் உள்ளதை வைத்து வாழ தேவையில்லை என்று என் வாழ்வு அம்மாதிரியாக இல்லை அதில் திறமை இல்லை அது எனக்கு பிடிக்கிறது ஆம் அது பிடிக்கிறது ஆனால் அது சரியான வாழ்வு அல்ல அந்த காரணத்தால் தான் பவுல் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பதாக நினைக்கிறேன் அது பிலிப்பியரில் உள்ளது நான் திருப்தியோடு இருப்பதை அறிந்துள்ளேன் எனக்கு உபத்திரவும் இல்லாதபடி நான் திருப்தியாக உள்ளேன் நான் எப்படி இருந்தாலும் நான் இழிவுபடுத்தப்பட்டாலும் நிரம்பி இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அவர் வாழ்க்கை அவ்வாறு இல்லை என்று அவருக்கு தெரியும் என் வாழ்வு எத்தனை பேர் கூட்டத்திற்கு வருகிறார்கள் என்பதில் இல்லை தேவன் சிலரிடம் இப்படி சொல்வார் நீ அதை மேலும் செய்வதை நான் விரும்பவில்லை இன்னும் உனக்கு வாழ்வு உள்ளது நான் ஜாய்ஸ்மேராக இருக்க விரும்புகிறேன் ஜாய்ஸ்மேயருக்கு பின் அல்ல அமேன் அது ஏன் என்று சொல்கிறேன் என் மக்களும் என் ஊழியமும் வளர்ந்தது நானும் வளர்ந்தேன் அதாவது நான் அடிப்படையிலிருந்து உருவானே அதிலிருந்து வெகு தூரம் நான் இல்லை மக்கள் சொல்லக்கூடும் நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் நாங்கள் கேள்விப்படலை நீ டிவியில் இருக்கு அது எப்படி இருக்கு நான் ஓரிடத்தில் உள்ளேன் ஆனால் நீங்கள் விரும்பும் ஓரிடத்தில் நான் இல்லை என்பேன் தேவன் உம்மோடு உள்ளார் 
உமது தற்பெருமையை அவர் போக்குகிறார் அதனால் தேவன் கடினமானவர் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் அவருக்கென்று உள்ள வழியின்படி நம்மை புதுப்பித்து சுத்தப்படுத்தி மெருகேற்றுகிறார் அதன் மூலம் தேவனை நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்தில் நம்மை வைக்கிறார் நான் நினைப்பது என்னை பற்றியும் தேவை பற்றியும் தெரிந்தவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் உமக்கு தெரியுமே நீங்கள் மாறுபட்டவர்கள் அல்ல அவர்கள் சொல்வது பெரிய விஷயங்களை பற்றி அல்ல நீங்கள் மாறுபட்டவர்கள் அல்ல அது ஏன் தெரியுமா என் நினைவில் உள்ளது நான் வந்த இடம் என் நினைவில் உள்ளது அந்த இடத்திற்கு பழையபடி செல்லவும் என்னால் முடியும் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் நான் முட்டாள் அல்ல அப்படி நான் அல்ல தேவனால் முடியும் வேதம் அதை சொல்கிறது அவர் பெருமைப்படுத்துவார் அவர் பணிவானவர் இழிவும் படுத்துவார் நீங்கள் அறிய வேண்டியதெல்லாம் நேபுகாத் நேச்சாரை பற்றி மூன்றாவது வசனத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார் முப்பதாவது வசனத்தில் அவர் தனக்காக நினைவு சின்னம் கட்டுகிறார் அவர் எல்லாமும் இழந்தார் சவுல் ஒரு ராஜா அதை அவர் நீட்டித்து சொல்லவில்லை அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார் இன்று அந்த ராஜ்யம் உம்மிலிருந்து பறிப்போனது உன் பார்வையில் நீ தாழ்மையாக இருந்தபோது தேவனை நீ முதன்மையாக்கினாய் தேவன் அநேக மக்களை தேர்ந்தெடுத்து எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு கொடுப்பதில்லை மீண்டும் சொல்கிறேன் தேவன் அநேக மக்களை தேர்ந்தெடுத்து எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு கொடுப்பதில்லை ஏனென்றால் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு தகுதி உள்ளது அங்குதான் அது நிலைக்கும் இங்கு உள்ளவர்களில் சிலர் இதை உதவியாக நினைக்கலாம் சிலர் இதனை ஒரு ஊழியமாக நினைக்கலாம் அந்த விஷயங்களில் சரியாக இருங்கள் அவை தேவனை மிஞ்சிய விஷயமாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் தேவனுக்காக நேரத்தை ஒதுக்குவது இல்லை ஏனென்றால் உங்களை பற்றி அக்கறையே உங்களிடம் உள்ளது அவேன் அவரின்றி இவ்வுலகில் நாம் இல்லை அவர் இன்றி எதுவுமே இல்லை அவர் இல்லாமல் நமக்கு மகிழ்ச்சியும் இல்லை எதுவும் இல்லை இந்த விஷயத்தை தேவன் எனக்கு புரிய வைத்த நாளை என் வாழ்வில் மகத்தான வெளிப்பாடாக நான் கருதுகிறேன் நான் செல்கிற பாதை அப்போது எனக்கு புரிந்தது பிறகு அது நடந்தது அதை பற்றிய முழு விளக்கத்தையும் நான் வழங்கப் போவதில்லை ஆனால் அதிகாரம் எட்டை படிக்கும்படி உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன் அதை படியுங்கள் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் உன் தேவனாகி கர்த்தர் உன்னை நல்ல தேசத்திலே பிரவேசிக்க பண்ணுகிறார் அந்த தேசத்தில் பாலும் தேனும் ஓடுகிறது அங்கு அது நிறைவாக உள்ளது நீ புசித்து திருப்தி அடைஞ்சிருக்கையில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த அந்த நல்ல தேசத்துக்காக அவரை சோத்திரிக்க கடவாய் அதை பத்தாவது வசனம் உன் தேவனாய் கர்த்தரை மறவாத படிக்கும் நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற அவரை கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் கட்டளையும் கை கொள்ளாமல் போகும் படிக்கு ஆச்சரிக்கை ஆயிரு வசனம் பன்னிரண்டு நீ புசித்து திருப்தியாகி நல்ல வீடுகளை கட்டி அவைகளில் குடியிருக்கும் போதும் உன் ஆடு மாடுகள் திரட்சியாகி உனக்கு வெள்ளியும் பொண்ணும் பெருகி உனக்கு உண்டானவை எல்லாம் வர்த்திக்கும் போதும் உன் இருதய மேட்டுமே அடையாமலும் உன்னை அடிமைத்தர வீடாகி எகித்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினவரும் மேலும் மேலும் அவர் சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் அதன் கடைசி பகுதியில் அவர் இவ்வாறு சொல்கிறார் பாருங்கள் இவற்றையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு போதித்துள்ளேன் ஆனாலும் உமது வாழ்வு அப்படியாக இல்லை ஆனாலும் உன்னை நான் ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை நான் முன்னேற்றுவேன் உன்னை நான் வளர விடுவேன் உனக்கு நான் நன்மை செய்வேன் அதற்கானதை கொடுப்பேன் அதோடு உனக்கு ஒரு எச்சரிக்கையும் தருவேன் அவை எல்லாம் உனக்கு முக்கியமானதாக இருக்காவிட்டால் நீ எங்கிருந்து வந்தாயோ அங்கேயே நீ செல்ல கடவாய் அமேன் எனவே தான் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் தேவன் நம்மை சோதித்தபடியே உள்ளார் அப்பொழுது நாம் நினைத்த காரியங்கள் எதிர்பார்த்தபடி நிகழாமல் உள்ளது தேவனின் நிமித்தம் நீங்கள் எப்படி சிந்தித்தாலும் சரி அவரது பரீட்சையில் நீங்கள் தேராத வரையில் எதுவும் நடைபெறாது தேவன் உமது வாழ்வில் முதலாவதாக இருந்தால் அதற்கான சாட்சியை நமது காலத்திலும் வருவாயிலும் நாம் அறியலாம் எனவே அதை மனதில் கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் தேவன் முதலாவதாக இருந்தால் அதற்கான சாட்சியும் நீங்கள் எவ்வாறு உங்களது நேரத்தையும் பணத்தையும் பயன்படுத்துவீர்கள் என்பது தெரியும் அதை கையாளும் விதத்திலும் தெரியும் முதன்மையாக உள்ளதின் விதிகள் வேதத்தில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களையும் முதன்மையாக 
கருத வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நமது குணமும் அமைய வேண்டும் உதாரணமாக மத்திய ஐந்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு சொல்கிறது உனக்கு யாராவது எதிராக இருந்தால் முதலில் அவர்களோடு ஒப்புரவாக இரு பின்னர் தேவனுக்கு காணிக்க செலுத்து தேவனுடன் தோழமை கொள்ள எவ்வளவு கோபமான மனிதர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் தெரியுமா அதை மறப்போம் நீங்கள் சரியானபடி ஆராதிப்பதில்லை நீங்கள் தேவனிடமிருந்து கேட்பதில்லை அவர் பிரசனத்தை உணர்வதும் இல்லை நீங்கள் மன்னிப்பதை அறியும் வரை உங்களது ஜபங்களுக்கு விடைகள் கிடைக்காது ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் உங்கள் பகைவர்களை மன்னிக்காவிட்டால் தேவன் உங்களை மன்னிக்க மாட்டார் சொல்லுங்கள் அதில் யார் பைத்தியமாக உள்ளீர்கள் இங்கு அனைவர் வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை சிலர் பைத்தியமாக உள்ளரோடு வந்திருப்பீர்கள் என்று அவர்கள் மீது பற்று வந்திருக்கலாம் இந்த நாள் முழுவதும் பைத்தியமா இருக்கலாம் நானும் தெய்வம் செய்வதை நீங்களும் செய்யாதீர்கள் ஞாயிறு காலை நாங்கள் சண்டை போட்டோம் வரும் வழியிலும் சண்டையிட்டோம் ஆனால் ஒன்று திருச்சபையின் வாசலை நாங்கள் அடைந்ததும் கருத்திற்கு சோத்திர தேவனுக்கே மகிமை திருச்சபையை கண்டதும் எங்கள் முகம் மாறியது உள்ளபடியே நமக்கு திருச்சபை முகம் உண்டு அது தனியான ஒன்று நன்றி இயேசுவே எங்கள் ஸ்தோத்திர பலியை என் கைகளை உயர்த்தியபடி திருச்சபையின் முதல்வர் சில என்றது நினைவில் உள்ளது தேவனின் வார்த்தையை போற்றி பாடினோம் அப்போது நினைத்தேன் இன்று அவருக்காக நான் சமைப்பேன் என்று அவர் நினைத்தால் இன்னொரு விஷயத்தை அவர் நினைத்தார் அதை நான் ஆராதனை என்று சொல்வேன் புரிகிறதா நமக்கு யாரிடமாவது கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் நமக்கு மன்னிப்பு என்பதே கிடையாது அது நிரூபரமானது ஆம் உங்களுக்கு யாரிடமாவது வேறுபாடு இருந்தால் முதலில் உங்கள் சகோதரனுடன் ஒப்புரவாக இருங்கள் அதன் பிறகு வந்து தேவனை துதியுங்கள் அது ஏன் என்று சொல்கிறேன் இந்த மன்னியாமையை பற்றிய செய்தி முழுவதும் அவ்வளவு முக்கியமானது அதன் மூலம் ஒன்றை நாம் அறியலாம் தேவ மனிதர்களில் எத்தனை பேர் பைத்தியமாகவும் வருத்தத்தோடும் கோபத்தோடும் வெறுப்போடும் உள்ளார் என்று அறியலாம் மன்னித்தல் நமக்கு அவசியம் லூகா பதினான்கு இருபத்தெட்டு முப்பது அது இன்னொரு முதன்மை விதியாகும் அதை கவனித்தால் அது நம்ம எல்லாவித பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விளக்கி வைக்கும் உங்களில் ஒருவன் ஒரு கோபுரத்தை கட்ட மனதாயிருந்து அஸ்திவாரம் போட்ட பின்பு முடிக்க திராணி இல்லாமற் போனால் பார்க்கிறவர்கள் எல்லோரும் இந்த மனுஷன் கட்டத் தொடங்கி முடிக்க திராணி இல்லாமற் போனான் என்று சொல்லி தன்னை பரியாசம் பண்ணாதபடிக்கு அதை கட்டி தீர்க்கிறதற்கு தனக்கு நிர்வாகம் உண்டோ இல்லையோ என்று முன்பு அவன் உட்கார்ந்து சொல்லும் செலவை கணக்கு பராமல் இருப்பானோ உங்கள் எவ்வளவு பேர் ஒரு படகை வாங்கும் முன்பாக ஒரு கார் அல்லது அருமையான வீட்டை வாங்கும் முன்பாக ஓரிடத்தில் அமர்ந்து இப்படி யோசிப்பீர்கள் இந்த செலவு செய்ய முடியுமா இதற்கான செலவை இன்னும் ஒரு வருடத்திற்குள் அல்லது இரண்டு வருடத்திற்குள் நான் செய்து முடித்தாக வேண்டுமே ஒரு வீடு கட்டுவதற்காக வாழாதீர்கள் அது ஏன் தெரியுமா படகை வாங்கிய பின் முதலாவது கோடை காலத்தில் அதை துடைப்பீர்கள் மெருகேற்றுவீர்கள் உங்கள் நண்பர்களை கவருவீர்கள் ஒரு ஏரியை சுற்றி வருவீர்கள் மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த படகின் மேல் உள்ள மூடியை கூட திறக்க மாட்டீர்கள் யாரோ ஒருவர் அந்த படைகளை அடைத்து செல்வதற்காக அதன் மீது உள்ள ஒட்டடையை கூட சுத்தம் செய்ய மாட்டீர்கள் அதற்கான பணத்தை இன்னும் கொடுத்து இப்படி யோசிப்பீர்கள் இந்த பொருளை நான் வாங்கியிருக்கவே வேணாம் அதுவே உண்மை இந்த உலகம் இப்பொழுது குழப்பத்தில் உள்ளது என்று ஏன் நினைக்கிறீர்கள் அதில் உள்ள உண்மை இதுதான் மக்கள் ஒரு பொருளை வாங்க விரும்புகிறார்கள் அதை வாங்குகிறார்கள் அதற்கான வசதி இல்லை இருந்தாலும் ஆர்வத்தில் அதை செய்கின்றார்கள் 
அவர்கள் சமாதானத்தை நாடுவதில்லை இந்த உலகத்தில் உள்ள அமைப்பு அதை வாங்குவதற்கு உங்களை தூண்டுகிறது உடனே வாங்க இருபத்தி நான்கு மாதம் பணம் தேவையில்லை ஆனால் இருபத்தி நான்கு மாதம் சற்று தள்ளியோ சமீபத்திலோ வந்துவிடும் அதன் பிறகு கட்டணம் தொடங்கிவிடும் அதில் உள்ள பிரச்சனை இப்போது நீங்கள் கொடுக்கும் பணத்தில் ஏற்கனவே வாங்கிய பொருள் என்று உங்கள் ஆசைக்கு எதிராக உள்ளது அதனால் உங்களுக்கு எந்த பயணம் இல்லை என்ன செய்வதென்றும் புரியவில்லை இதுவே சரி இல்லையா இந்த குழப்பத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் ஆனால் பழைய நிலைக்கு சென்று நாம் முட்டாளாக வாழ்வது சரியல்ல ஓ செலவை எண்ணுங்கள் செலவை கணக்கிடுங்கள் அது உங்கள் கேரேஜில் இப்போது இருப்பதை விட முன்பு பார்வை அறையில் இருந்தபோது நன்றாக இருந்தது மத்திய ஏழு ஒன்று ஐந்து நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாத படிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாத படிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள் நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை உணராமல் உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறது என்ன இதோ உன் கண்ணில் உத்தரம் இருக்கையில் உன் சகோதரனை நோக்கி நான் உன் கண்ணில் இருக்கும் துரும்பை எடுத்து போடட்டும் என்று நீ சொல்வதெப்படி மாயக்காரனே முன்பு உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை எடுத்து போடு பின்பு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்க துரும்பை எடுத்து போட வகை பார்ப்பாய் இதை கேளுங்கள் அதை நேசிக்கிறேன் இதை பற்றி இன்று முழுவதும் போதிக்கலாம் நீ குற்றவாளி முதலில் முதலில் உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை எடுத்து போடு பின்பு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போட வகை பார்ப்பாய் அதன் அர்த்தம் என்னவென்று இப்போது சொல்கிறேன் அதன் அர்த்தம் இதுதான் உங்களை நீங்கள் நேர்மையாக பார்த்தது உண்டா பேதுரு கிறிஸ்துவை மறுத்த போது அவனுக்கு என்ன நேர்ந்தது தெரியுமா அதன் பிறகு சேவல் கூவிய போது அவன் தன்னை உணர்ந்தான் அந்த உணர்வு எப்படி என்று கற்பனை செய்ய முடியவில்லை அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு சில நாட்கள் கழித்து பேதுரு தன்னை உணர்ந்ததாக நினைக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சியால் தான் பிறருக்கு அவன் ஊழியம் செய்தான் உங்களை நீங்கள் அறியாத வரையில் பிரச்சனை உள்ள பிறருக்கு எப்படி உதவுவது என்பதை நீங்கள் நிச்சயமாக அறிய மாட்டீர்கள் நீங்கள் உங்களது தவறுகளை முழுமையாக உணரவும் அறியவும் வேண்டும் தேவன் உங்களை மன்னித்த விஷயங்களையும் உங்கள் மீது கருணை காட்டியதையும் அறியுங்கள் பிறர் உணர்வுகளை பாதித்த விஷயங்களை பற்றி சொல்வது சுலபமாகும் சுயநலத்தோடும் பேராசையோடும் இருப்பதும் சுலபமாகும் நமது மாம்சத்தின் இயற்கை தன்மையை நீங்கள் உணர வேண்டும் தேவன் உங்களிடம் எவ்வளவு நல்ல விதமாக உள்ளார் என்பதை உணர்ந்தால் எவ்வளவு அதிகமாக அதை தருகிறார் என்று அறிந்தால் பிறரை பற்றி தீர்மானம் எடுப்பதில் நாம் கவனமாகவும் வேகத்தோடும் இருப்போம் வேதத்தில் மிகவும் அருமையான விஷயங்கள் ஏராளம் விதைத்து அறுவடை செய்வதன் முதல் விதியே முக்கிய அம்சமே முதலில் வருவதை கொடுப்பதில் உள்ளது தேவனின் வார்த்தையில் அநேக மகத்தான விஷயங்கள் உள்ளன அவற்றில் சிலவற்றை சொல்கிறேன் நமது கால நேரத்தில் தேவனை முதன்மையாக வைக்கும் குணத்தை நாம் பெறுவது அவசியம் பணத்திலும் அது வேண்டும் பிறரை மன்னிக்கும் குணத்தையும் நாம் பெற வேண்டும் நான் நிச்சயமாக பைத்தியமாக மாட்டேன் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகள் பைத்தியமாக இருந்துள்ளேன் அம்மாதிரி விஷயங்களின் மூலம் பிசாசு இனியும் எனக்கு விஷத்தை தர முடியாது விசுவாசத்தை அடையும் நல்ல போராட்டம் வேண்டும் கோபத்தை எதிர்த்து போராடுவோம் மன்னியாமையை எதிர்ப்போம் இன்றே நீங்கள் எழுந்து நின்று இவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் இனி இல்லை அந்தபடி நான் பலவரிடம் வாழ்ந்து விட்டேன் அந்த மலையின் மீது இன்னொரு முறை நான் ஏற மாட்டேன் தேவனுக்காக வாழப்போகிறேன் என்னுடைய வாழ்வில் அவர் மகிமையை வழங்குவார் நாம் நம் நேரம் நிதி நிலைகளை சமாளிப்பது போல் எளிதில் சமநிலைக்கு வெளிவர முடியும் ஆனால் நற்செய்தி என்னவென்றால் தேவனை நம் வாழ்வில் முதலில் வைக்கும் போது ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நாம் செய்ய வேண்டிய உறுதியை காண்பிப்பார் 
ஒரு காரியத்தை அதிகம் செய்யும்போது மறுபடியும் செய்யாத படிக்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் நீதிபதிகள் மூன்று ஆறு சொல்கிறது உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக் கொள் அவர் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவார் என்று தேவனை நான் முதலில் வைப்பதற்கு உண்மையில் என் நம்பிக்கை அதனால் பதில் கிடைக்காத அநேக பிரச்சனைகளுக்கு பதில் கிடைத்திருக்கிறது தேவை உள்ளவர்களுக்கு இன்றும் நாங்கள் உதவிகளை வழங்குகிறோம் உங்கள் வாழ்வு தடம் மாற எங்கு தவறு நடக்கிறது என்று தெரியாமல் இருந்தால் ஏன் தேவனிடத்தில் பதில் கிடைக்கும் என்று நம்புவதில்லை அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை முதலில் அறிந்து அதை நீங்கள் பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஏன் இன்றைய அழைக்கக்கூடாது தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது இணையதளம் கண்டு எங்களுக்கு எழுதுங்கள் உங்கள் கரங்களில் இப்புத்தகங்களை பெறுவதால் அவரோடு நீங்கள் நடப்பதற்கு இது நிச்சயம் உதவும் பங்காளர்களுக்கும் எங்களது நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கிறோம் ஒன்றா இணைந்து நாம் பசி உழவுகளை போஷித்து உடைகளை கொடுத்து தேசங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லி வருகிறோம் எங்களை தொடர்பு கொண்டு டபிள்யூ 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 டாட் ஜேமம் இண்டியா டாட் ஓஆர்ஜியில் உங்கள் ஜெப தேவைகள் மற்றும் எங்களின் வெளியீடுகள் பற்றி அறிந்து ஜாய் சபர்கள் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து எங்களோடு இணைந்து தேவ அன்பை உலகிற்கு பரவச் செய்யுங்கள் அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியானது ஜாய்ஸ் மேயர் ஊழியங்களின் நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களால் தாங்கப்படுகிறது